Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido por 60 TVs comunitárias em todo o país. Nós temos hoje em nosso cenário é, é, este quadro, Baile na Roça, que é uma das mais antigas obras de Cândido Portinari. Foi, foi produzido em 1923, quando o Portinari ainda vivia na sua pequena cidade de Brodowski, é, no interior de São Paulo. Depois é que ele se transferiu para o Rio para estudar na Escola Nacional de Belas Artes e, em seguida, com a Bolsa de Estudos, foi, foi para Paris. Esse quadro é muito diferente daqueles outros é, que nós já apresentamos no nosso cenário, é, 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 porque é um estilo que talvez lembre um pouco o impressionismo é, 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 europeu, especialmente francês, que vinha já do fim do século XIX. De qualquer maneira, é um quadro que já revela o grande talento desse que foi o maior dos pintores brasileiros. Bom, nós vamos conversar hoje com o Ronald Barata, ex-presidente do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro, que acaba de publicar esse livro, O Falso Déficit da Previdência. É... Entra governo, sai governo, está sempre se discutindo alguma reforma da Previdência. Antigamente, quando se falava em reforma da Previdência, a suposição é que era uma reforma para melhorar as coisas para os contribuintes e beneficiários da Previdência. Agora, quando se fala em reforma da Previdência, todo mundo se assusta porque sempre é para piorar. Então, Barata, por que, que há um falso déficit da Previdência? Bom, esse déficit, ou rombo, como muitos chamam, era, foi alardeado para preparar a opinião pública para a contra-reforma da Previdência. Como você bem diz, reforma seria para melhorar. Isso é para piorar. Então, são contra-reformas da Previdência. Como houve a de 98, do Fernando Henrique, 2003, do Lula, e não conseguiram aprovar tudo o que pretendiam. Quer dizer, não conseguiram piorar tanto quanto queriam. É. E... Houve alguma resistência, especialmente no Senado. E para preparar a opinião pública para uma terceira reforma, contra a reforma da Previdência, cujo projeto o IPEA elaborou em 2005, Instituto de Pesquisa Econômica Avançada aplicada, ou Aplicada, aplicada. aplicada. é o órgão do Ministério do Planejamento, e elaborou um projeto que foi para o ministro do, da Previdência, na época era o Romero Jucá, draconiano, desvinculando os benefícios previdenciários do salário mínimo, reduzindo os valores de benefícios. E com essa desvinculação poderia a Previdência pagar benefícios menores do que o salário mínimo, que é o objetivo deles. Enfim, uma série de medidas para beneficiar com a criação de Previdência complementar banqueiros, ban bancos e seguradoras, quem mais investe nesse segmento do sistema financeiro. E... Tomando conhecimento disso e vendo a campanha nos jornais, especialmente Globo, Estadão e A Folha, inclusive revistas também, como a Carta Capital, e sempre falando um déficit. E eu lá no PDT, levando pessoas que entendiam ou entendem do assunto para falar sobre isso, cheguei à conclusão que o déficit era uma falácia mesmo. Aproveitei trabalhos do Unafisco, Sindicato dos Auditores Fiscais, da Receita, trabalhos da ANFIP, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Previdência, compilei outros dados, cheguei à conclusão que eles estavam corretos. Não há déficit na Previdência. Essa campanha de alarmista do rombo ou déficit da Previdência, simplesmente para preparar para adorar a pílula amarga 
que era esse projeto do IPEA. Fizemos uma campanha, eu fiz panfletagens aqui no Rio de Janeiro em diversos bairros, distribuí junto com o pessoal de movimento de aposentados e pensionistas do PDT cerca de 100 mil panfletos, levei bandinha para a rua aqui no centro da cidade e senti que a opinião pública era sensível àquele desmentido que eu botava nos panfletos, inclusive o balanço da previdência, da seguridade social. Fiz então alguns trabalhinhos em papel A4, três, quatro folhinhas, mas vi que aquilo pouco influía. A pessoa dá pouco valor a isso. Senti que um livro tem mais peso. Embora não sendo técnico no assunto, não sendo escritor também, aventurei-me a fazer esse trabalho com a finalidade de, primeiro, desmentir o déficit, que não existe e que hoje está comprovado. Por que eles já apresentam um déficit? Numa, numa, num artifício contábil, numa manobra contábil em que eles retiram as receitas das contribuições, como COFINS, Contribuição Social sobre Lucro Líquido, receitas prognósticos, que são as loterias esportivas, receitas da CPMF, um título que tem outras receitas que aí englobam as receitas de aplicações, as multas, as doações, as, o resultado das apreensões do, de contrabando, etc. Nada disso entra na contabilidade da Previdência. O que diminui a receita. Mas, e, e aí com a despesa tem manobra também? Com a despesa não. Por quê? Cotejando-se o total das despesas, com única e exclusivamente as receitas oriundas das contribuições de empregados e empregadores sob a folha salarial, realmente fica um furo. Mas quando se coloca as demais receitas transforma isso num superávit e substancial superávit. Mesmo quando eles incluem nas despesas da Previdência encargos que não são dela, mas são do Tesouro Nacional, é, 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 por exemplo, há benefícios que, para brasileiros que não contribuem para a Previdência. Né? Esses benefícios deveriam ser debitados na conta do Tesouro e, e são debitados na conta da Previdência. Com a Constituição de 88, foram, aportaram na Previdência mais de 5 milhões de trabalhadores rurais que nunca contribuíram. E a própria Constituição determinou que o benefício mínimo seja de um salário mínimo. Eles ganhavam, em razão do Fundo Rural, meio salário mínimo pago pela Previdência, sem nunca terem contribuído. E a Previdência é um seguro social, mas é um seguro. Só tem direito quem pagou. Então, justíssimo que esses trabalhadores recebam esse benefício. Sim. Justíssimo. Logo em seguida, vieram os empregadores, os empregados domésticos. Depois, os, com a LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, os maiores de 65 anos de idade. É... Enfim, a Previdência bancando esses benefícios para pessoas que nunca contribuíram. Justíssimo que eles recebam. É um importante aspecto de distribuição de rendas e que tira milhares de pessoas, milhões de pessoas da miséria. e De trabalhadores que fazem jus a isso. Mas seria uma despesa do Tesouro e não da Previdência. Quer dizer, isso aí ajuda a eles a dizerem que tem déficit. Mas mesmo com esses pagamentos, se nós juntarmos as receitas às contribuições sociais, não há déficit, mesmo se pagando isso. Felizmente, agora, o governo, depois de uma forte campanha de algumas entidades de aposentados, Alguns parlamentares, como o, o Paulo Paim, o Sérgio Miranda, Miranda, 
lá de Minas, do PDT, e um trabalho que se fez no, no Congresso, o próprio PDT assumiu essa briga, e o Lula agora diz que vai contabilizar corretamente, que as despesas dos rurais vão ser levadas ao Tesouro. É um passo, acho que é bom, mas vão levar de todos. Além disso, o que causa o déficit, que eles, déficit entre aspas, que eles é, é, alegam, são os desvios de quantias vultosas da Previdência para o Tesouro e vai parar no Banco Central. E, e vai fazer parte do, do, do famoso ele. superávit primário Exatamente. Que, que paga... A, a, a dívida pública Os juros da dívida pública Sim. Então é, Tem a tal de DRU Desvinculação de Receitas da União Que começou em 1999 Uma contribuição para um tal de FEF Fundo de Estabilização Fiscal Se não me engano o nome Desviava-se da Seguridade ah, na, Da Seguridade esses 20% dessas receitas. Bom, só que não ia para nenhum equilíbrio fiscal, nem coisa nenhuma. Comprovou-se depois que havia despesas do Palacianas que eram pagas com esses recursos. Festas, jantares, recepções, flores, etc. Quer dizer, o trabalhador de salário mínimo está pagando a festança. E... Depois foi renovado para 2003, com vigência até este ano, 2007. Esses 20% que eles levam da Seguridade Social, da CPMF, da COFINS, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, vão para o Tesouro. Né? E são somas vultosas. Eu, de memória... Não tenho aqui guardado, mas está aí nesse trabalho que você, a que você se referiu. São bilhões e bilhões de reais. Só que não ficam só nesses 20%. Vão além. E com isso, a Previdência Social, que antes tinha desvio de recursos para a saúde, hoje é para os banqueiros. Isso que vai se vencer no final deste ano, o governo já está investindo e conseguindo formar uma maioria no Congresso para aprovar a prorrogação dessas, dessa desvinculação. E a CPMF, que também vence agora este ano, eles vão prorrogar e se tornará, ao invés de comissão, é, contribuição provisória, em contribuição permanente. A sorte deles é que é a mesma letra, a letra P, é. serve provisória, serve para Facilitou, né? É. Facilitou. Então, essas, essas receitas da seguridade, e o artigo, se não me engano, 195 da Constituição, determina que a seguridade social tenha o seu um orçamento conjunto dos três elementos que compõem a seguridade. A assistência social, a saúde e a previdência. Ora, se o orçamento é conjunto, é óbvio que o balanço tem que ser a mesma coisa. Então, não se pode fazer um balanço só da previdência. Tem que ser da seguridade. E eles fazem só da previdência para não incluir esses recursos das contribuições, ficar apenas a receita das folhas salariais e aí dá realmente um déficit. Nós vamos ter que fazer o um intervalo agora, mas eu já queria deixar a próxima pergunta. Ah, 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 é evidente que o objetivo de tudo isso é favorecer o mercado da previdência privada. Claro. Né? Esse é que é o objetivo, claro. é dar lucro para as empresas que operam é, nesse setor. Agora, a, a, a previdência pública vem sendo vítima há, há, há decênios... Né? de sucessivos calotes. Né? Ela, por exemplo, financiou boa parte da construção de Brasília, né? contribuições que o governo era obrigado a fazer pela legislação da época nunca foram recolhidas, nunca foram, nunca foram pagas. Né? É, é, é. Agora, com trabalhos inclusive como o seu, essas coisas começam a ficar esclarecidas. Né? Então a pergunta que eu deixo para depois do intervalo é a seguinte, 
como deveria ser conduzida a Previdência Social Pública no Brasil. Até já. O Debate Brasil está sorteando livros entre seus telespectadores. Se você está assistindo a esse programa, é, pode disputar o sorteio deste livro, O Falso Déficit da Previdência, de Ronald Barata, é, líder é, sindical que estuda essa questão há muitos anos. Comunique-se conosco por fax, telefone ou pela internet e inscreva-se nesse sorteio. O sorteio de hoje do Livros na Mesa é do livro de Silviano Santiago, O Falso Mentiroso, Memórias. Participe! Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido por 60 TVs comunitárias em todo o país. Nós estamos conversando hoje com o Ronald Barata, ex-presidente do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro, sobre esse livro que ele acaba de publicar, O Falso Déficit da Previdência. A pergunta que ficou antes do intervalo foi a seguinte. Agora que o Brasil começa a tomar conhecimento dessas, dessas falsificações e das realidades correspondentes, a, 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 como é que se deveria conduzir a previdência social pública no Brasil em benefício dos trabalhadores e seus contribuintes? Desde o tempo dos IAPs, os Institutos de Aposentadoria e Pensões, sempre houve desvios da Previdência, dos recursos da Previdência. Financiou, em grande parte, a construção de Brasília. Posteriormente, foram os recursos do INPS, ainda não era INSS, foi o, o resultado da fusão dos IAPs, e aí financiou a construção da ponte Rio-Niterói. Desviaram recursos também para a construção da Transamazônica, para a hidrelétrica de Itaipu, enfim, e muitas outras coisas. E apesar disso, a Previdência, até meados, mais ou menos, da década de 80, sempre gozou de uma folga de caixa muito grande. Só que essa, essa sobra de caixa, ao invés de se investir, foi dilapidada. Dessa forma e de outras, né? A corrupção, o tremendo, os golpes contra os cofres da Previdência são draconianos. Mas houve uma fase que isso não pôde ser executado. Foi na vigência da Lei Orgânica da Previdência Social, cujo número eu não me lembro. Foi uma lei quando o sindicato era muito, sindicalismo era muito atuante chegando a criar o CGT, que muita gente pensava que era a CGT, o Comando Geral dos Trabalhadores, não era a Central Geral dos Trabalhadores, e o Jango, que tinha uma afinidade muito grande com o movimento social, ele articulou para que nessa lei, que o Juscelino Kubitschek sancionou, fosse colocado lá um dispositivo obrigando a que as gestões dos IAPs fossem colegiadas. Nessa lei, a Previdência era unificada em direitos e deveres, mas as administrações eram separadas, IAPB, IAPM, IAPC, IAPTEC, etc. Né? Mas sempre com gestões colegiadas, representantes de empregados, empregadores e governo. E impediu-se essa prática. A revolução acabou com isso. Acharam que isso era demagogia e que os representantes dos trabalhadores iam malbaratar os recursos da Previdência, ou por corrupção ou por incompetência. Mas a verdade é que esses institutos separados, tinham dos bancários, dos industriários, dos comerciários, é. da, dos transportes de cargas, né? é, dos servidores do Estado, né? 
a, a Previdência na época funcionava muito melhor. Por exemplo, você é bancário, o hospital dos bancários no Rio de Janeiro era o melhor hospital do Brasil. É o hospital padrão. Não é só isso. Nós tínhamos uma assistência médica decente, boa. Havia vários hospitais, não era só o da Lagoa dos bancários. Na época era o hospital dos bancários. Comprou-se aquilo da Sul América, que construiu aquele hospital que não funcionava, e a PB foi lá e comprou. Havia outros, o IAPTEC ali em Bom Sucesso, o Cardoso Fonte em Jacarepaguá, o dos comerciários em Ipanema e por aí afora. Então a Previdência... Sim, e no Brasil, no Brasil, no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Estou citando exemplo é, do Rio de Janeiro, é, que eu conheci. É. Bom, e ainda tinha mais. Fazia-se empréstimos simples. O trabalhador estava enforcado e ia lá com um juros simbólico. Tinha um plano habitacional em que o trabalhador só ia pagar a prestação, começar a pagar a prestação depois de estar morando. Tinha o SANDU, Assistência Médica Domiciliar de Urgência. Tinha o SAPS, que fornecia alimentação aos trabalhadores a preços bem módicos e redes de armazéns para também fornecer mantimentos a preços módicos. Tudo isso acabou. E como é que hoje não se faz nada disso? A contribuição ou a alíquota de contribuição aumentou o percentual e dá déficit. Não dá. Mas então, a gestão colegiada, para mim, deveria ser bandeira dos trabalhadores. Estranha-me muito que os sindicatos, os organismos de aposentados, associações, federações, etc., partidos políticos, nenhum deles fala, toque nesse assunto. É igual o caso da Convenção 158 da OIT, que a falta dela também reflete na Previdência, a rotatividade de mão de obra. A Unicamp fez um levantamento, são 10 milhões de trabalhadores anualmente demitidos para que sejam admitidos com salários menores. Isso é um baque né, nos recursos da Previdência, a contribuição diminui. E estranho que essa Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho, que foi aprovada por um decreto legislativo aqui de 1992, já que o Brasil foi subscritor dessa Convenção, em 1992 o decreto legislativo é aprovado, condição para que ela entrasse em vigor, e só foi publicado no Diário Oficial em 96. A, a, a aprovação foi em 92, 92. E esconderam na gaveta durante, é, durante quatro anos. É. E por quê? Essa convenção ela impede que haja demissões imotivadas, só por justa causa. Ou então tem que negociar com o sindicato. A empresa está em dificuldade, vão negociar com o sindicato dos trabalhadores, formas de demissão. Quem vai primeiro? Os solteiros, mais novos, enfim. Quem tem independente fica por último ou nem chega a ir. Bem, essa convenção, em 96, depois de publicada, eu a usei para... É, é, alguns empregados, do, bancários do Banerge, fossem reintegrados, que tinham sido demitidos. Eu fui utilizar esse instrumento, que teve vigorou por muito pouco tempo, porque logo depois o Fernando Henrique manobrou e conseguiu suspender os efeitos dessa convenção no Supremo Tribunal. Mas então me estranha que o movimento sindical não brigue pela vigência dessa convenção. Como me estranha que eles não briguem pela gestão colegiada nos organismos da Previdência Social. E pior, isso está sacramentado no artigo 10 da Constituição de 1988. Diz lá que no, onde houver interesse de tra trabalhistas ou previdenciários, de, os trabalhadores devem ser representados. E o artigo 1 da lei, a lei mil, tem aí no livro, agora eu não me lembro o nome, a lei que 
é, estabelece, normatiza os benefícios da Previdência. E também no artigo 1 fala nisso, na gestão colegiada. Impediria que o governo que não contribui gere sozinho essa montanha de dinheiro e faça o que bem que entender. Então, acho que o movimento sindical, os organismos de aposentados, os, algum partido político tem que sensibilizar por isso. Eu vejo, por exemplo, agora o PDT, o partido a que eu pertenço, com muita tristeza, eu vi o partido e fazer parte de uma coligação com outros dez partidos para apoio ao governo Lula, que tem sido caótico, não só na Previdência, como nos outros direitos trabalhistas. Nós tínhamos até 95, cinco formas de contrato de trabalho, hoje são 18. Tudo para burlar direito dos trabalhadores. Foi Lula que começou? Não. Mas ele aprofundou o, de quando devia ter acabado. Bom... Então, eu acho que a briga pela gestão colegiada, e hoje não só os empregados, mas os aposentados também, os empregadores, que também têm interesse que a Previdência funcione bem, como bem demonstrou naquela ocasião, da vigência da Lopes, a lei orgânica da Previdência Social, tem que fazer, exigir Sim, o cumprimento não, dessa o lei. O aposentado a vida inteira contribuiu, Cada vez que ele recebeu o salário, uma fatia ia para a Previdência. Aí ele não tem nenhum, nenhuma ingerência na administração é. desse dinheiro que saiu do bolso dele. E, e, e cada vez que inventa uma reforma, é contra ele. É contra ele. Contra o trabalhador ativo. Porque esses, já, como eu, nós já estamos recebendo. Agora, os que estão na expectativa, olha... Não sei como vai ser isso, não. Com esse fator previdenciário que o Fernando Henrique inventou que o Lula mantém e que o IBGE todo ano aumenta a expectativa de vida, com um cálculo do fator previdenciário que reduz drasticamente o valor do benefício de aposentadoria, leva a que o trabalhador permaneça mais tempo na ativa para poder ter um valor justo de aposentadoria. E aí o governo apresenta a aposentadoria hoje como uma benesse, a imprensa, a imprensa charpa branca acompanha isso. Pô, mas nós pagamos no mínimo 30 anos ou 35 anos nossa contribuição e depois não vem a, a retribuição, diz que é esmola? Sim, fora o fato de que quando o trabalhador se aposenta, ele passa a receber muito menos do que ele recebia no, no ah, serviço ativo. Ah. Né? E houve uma época em que alguém aí do, do, de um desses governos, né, um desses sábios, entre aspas, assim, não, mas aí o senhor já está com os filhos criados, tá, a despesa dele é menor. Ele já foi verificar a conta da farmácia da senhora mãe dele? Se fosse com a mãe dele, ele não ia gostar, mas como é dos outros... E o BGE, o BGE já comprovou que a inflação para o aposentado é muito maior. É muito maior, né? É muito maior. Eu, por exemplo, estou vindo ali de uma drogaria agora. Os remédios sempre têm uma elevaçãozinha. E o gasto com remédio não é só com remédio. Aí o jeito vai para a fisioterapia, um monte de coisa que surge de coluna, de coisas aí. Enfim, tem despesas médicas muito grandes. Além do que, com esse desemprego que há hoje, que dizem que é de 10,2%, mas que o dieese é apura e chega a quase 19%, os aposentados estão sustentando muitas famílias, de pessoas que não, de filhos que não conseguem emprego, etc. Sim, isso nos, nos leva a uma outra questão que interfere diretamente com o desempenho da Previdência. Com a economia estagnada, no ano passado a, 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 só cresceu menos que o Brasil no, no continente americano, o Haiti, que é um país paupérrimo. A, a, a... Este ano também, 2006. Sim, 2005, 2006, 2006 se repetiu. A, 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 o, a evolução do PIB em 2006 foi de apenas 2,9%. E o próprio SIP, que você citou, já prevê que 2007 não vai ser muito diferente. Então, aquela promessa de... 
5%, que já era uma promessa modestíssima, né? Argentina mais de 7, Venezuela quase 10, a China 10, Cuba 11 ou 12%. Pois é. Então, com, a, com essa estagnação econômica, a, 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 diminui as oportunidades de emprego. Né? E aí, cada vez que o aposentado tem que prolongar sua permanência no serviço ativo, ele está tirando a chance de um jovem ter o seu primeiro emprego. É. Como é que, que você encara essa questão do, 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 do baixo, do nulo crescimento da economia brasileira? Bom, nós estamos governados hoje, no, na economia, por um banqueiro. É o presidente do Banco Central, que era o presidente do Banco de Boston, presidente internacional, não no Brasil. E que está lá para quê? Para beneficiar o trabalhador ou a categoria dele de banqueiros? Então nós estamos sendo governados e pior, ele foi anunciado em 2002, no final de 2002, quando o Lula ainda não havia tomado posse, mas já estava eleito, ele foi anunciado quando o Lula saiu de uma entrevista com o Bush. Foi anunciado em Washington que ele viria a ser o presidente do Banco Central. Ele tinha sido eleito deputado pelo PSDB. Renunciou ao mandato para assumir a presidência do Banco Central, em cuja diretoria, banco em cuja diretoria, só tem o banqueiro ou representante de banqueiros, e que formam o Copom. Então, tem que beneficiar o seu segmento. Dane-se o trabalhador, as atividades produtivas também são sacrificadíssimas, com esses juros elevadíssimos, além da abertura de forma indiscriminada das nossas fronteiras para ingresso de produtos aqui, de países que têm ou uma mão de obra super explorada e podem vender mais, caro, mais barato, ou tecnologia muito avançada. Esses produtos entram aqui e estão fechando uma série de empresas. Aqui no Rio, se nós formos a São Cristóvão, e eu passo por lá de vez em quando, Jacarezinho, onde havia um número imenso de, de indústrias, a gente vê tudo fechado. Então, não é só a permanência do, do, do trabalhador mais tempo na ativa, já podendo se aposentar, mas principalmente acho que a modest, o modestíssimo crescimento econômico, como você bem disse, só ficou à frente do Haiti, país que está em guerra civil, um país onde é, é, nasceu de ex-escravos, uma população de ex-escravos, viveu sob ditaduras durante décadas e décadas, de, depois deixou de ser colônia, e nós hoje só estamos à frente, estamos atrás da Bolívia, do Paraguai, das Guianas, isso é uma vergonha para um país um, um, riquíssimo, uma extensão territorial dessa, e aí nós permitimos que o que é seja explorado como nióbio, que vá para os Estados Unidos e a gente aqui fica chupando o dedo. Ou fazer-se como fizeram com o manganês do Amapá, aí comi, transferiu todo o manganês lá do do Amapá para os Estados Unidos, deixou para nós os buracos. E nós não ganhamos nada com isso. Então, a falta de um desenvolvimento maior da economia, ou decente pelo menos, nós estamos a metade da média do crescimento anual, 2,9 em 2006, 2,3 em 2005, isso inibe o crescimento de... Na, da indústria, no comércio, enfim, o capital produtivo acaba migrando para a especulação e vai direcionar para o sistema financeiro, as atividades produtivas vão minguando e não há emprego. Isso é um baque na Previdência. A informalidade é outra coisa. Volto a falar, a Unicamp, se não me engano, um economista de nome Márcio Postman e sua equipe fez um levantamento em que a cada três anos e meio, a quatro anos, roda quase toda a mão de obra com a rotatividade. Roda para quê? Porque já está ganhando razoavelmente, demite, admite o outro com salário menor. É outro baque na previdência social. 
Enfim, nós temos... A economia reflete diretamente na Previdência. Se os salários são menores, recolhe-se menos para a Previdência. Se a informalidade é grande, como hoje é, não tem Previdência, não tem fundo de garantia, não tem nada. Também influi na Previdência Social e o desemprego. Né? Enfim, a Previdência, apesar disso tudo, sobrevive com superáveis, é rapinada, o governo administra seu bel prazer, pega os recursos da Previdência e agora, com a criação do receitão, piorou para a Previdência. Porque, no meu entendimento, a Previdência é social, é pública, não é estatal. Tem que ser gerida não pelo Estado, mas por quem contribui para ela. E pode vir o Estado também, que deve fazer parte. Então, ela deve ser gerida por quem realmente paga ou pagou. E hoje recebe uma retribuição pelo que pagou. Eu, o governo fazer isso que vem fazendo, reduzindo benefícios, é, achatando de uma forma draconiana, quando ele pega os, salários, os proventos acima de um salário mínimo, e dá um porcentual diferente do salário mínimo. A cada ano, engrossa o número de aposentados e pensionistas que são apenas com um salário mínimo, que já é defasadíssimo. Então, toda a economia reflete diretamente na Previdência, não é só uma questão de gestão, que é importante, né? mas a economia também. Mas nossa economia, infelizmente, está sendo tutelada por um banqueiro internacional, que é, ou era na época, hoje eu não sei se é ainda, o segundo maior credor do Brasil. É quem vai administrar os juros do Brasil. Obrigado. O programa de hoje prossegue com o nosso caderno de cultura Livros na Mesa, produzido e apresentado por Suzana Vargas, da Estação das Letras. Até já. O Debate Brasil está sorteando livros entre seus telespectadores. Se você está assistindo a esse programa, é, pode disputar o sorteio deste livro, O Falso Déficit da Previdência, de Ronald Barata, é, líder é, sindical que estuda essa questão há muitos anos. Comunique-se conosco por fax, telefone ou pela internet e inscreva-se nesse sorteio. O sorteio de hoje do Livros na Mesa é do livro de Silviano Santiago, O Falso Mentiroso, Memórias. Participe! Silviano Santiago é o convidado do Livros na Mesa de hoje. Romancista, poeta, crítico literário, contista, é um homem das letras brasileiras, um dos nossos mais importantes críticos e ficcionistas. Obrigada, Silviano. Obrigada a você. Obrigada a você pelo convite. É, Silviano, vamos começar a nossa conversa é, falando é, um pouco dessa, da sua obra como um todo, do seu trabalho, uhum. né? essa convivência entre o pesquisador, o crítico, o criador, e como é que surge esse o criador no meio de, de toda essa quase esse, essa rotina até de um rigor, uhum. eu acho, de pesquisa e de trabalho. Olha, a pessoa é uma só. Agora, essa pessoa que é uma só, ela optou Uh, por ter várias atividades dentro disso, não é, que a gente chama, a grosso modo, literatura. Quer dizer, eu comecei como professor, professor de literatura, é, continuei como ensaísta, crítico literário, adiante eu achei que eu deveria me enveredar pela ficção, e enveredei pela ficção, 
com muito medo de ser considerado mais professor do que ficcionista, mais ensaísta do que professor. No início, né, a gente fica muito paranoico. Em seguida, comecei a trabalhar em poesia, continuei meus escritos ensaísticos e mais e mais eu me dou conta de que a questão intelectual para mim é a delimitação de um espaço, de um, sabe assim como esses animais selvagens delimitam os tigres, por exemplo, delimitam aquele espaço de atuação dele, eu delimitei também esse espaço, eu percebi que eu fui delimitando esse espaço de atuação que é um espaço reflexivo, que é um espaço dramático, que é um espaço opinativo, que é um espaço de atitudes, de amizades e assim por diante. E dentro desse espaço é que há uma opção por um determinado gênero. Uhum. Pode ser um gênero ensaístico, um gênero ficcional, um gênero poético e assim por diante. Quer dizer, então, nesse espaço, ele, esse espaço é um pouco anárquico e, ao mesmo tempo, um pouco autoritário. Você sabe que todo intelectual ele tem que afirmar a su, o seu próprio pensamento, as suas próprias ideias, porque senão ele deixa de ser um intelectual. Entende? É um pouco anárquico e bastante autoritário, por assim dizer. Não é? Quer dizer, o intelectual é como em maio de 68, é a imaginação no poder. É isso. É um valor nosso, porque senão um historiador pode fazer o nosso trabalho melhor. Um sociólogo também, claro, um economista também. Agora, o que nós temos é essa capacidade de trabalhar com a imaginação, com a ficção, com o pensamento, etc. E de fazer uma intervenção na atualidade. Porque, no fundo, esse espaço meu é um espaço de interrogação sobre a atualidade. Mas não é um espaço de interrogação a partir, por exemplo, do material de que se vale um jornalista, de que se vale um historiador, um economista, etc. Ou seja, ele não é empírico. A ficção, não é? A ficção é uma mentira, com todas as aspas, não é? A ficção é uma determinada invenção sua. E ela é sensacional, e é uma pena hoje, até eu diria que o documentário esteja tão em moda, porque a ficção tem um poder extraordinário de, de intervenção. De Por exemplo, não existe no Brasil uma mulher que seja presidente. Por quê? Uma sociedade patriarcal, machista, insuportável. Na ficção, de repente, eu posso imaginar o que seria um Brasil governado por uma mulher. Por uma mulher. Eu posso imaginar o que seria o Brasil governado por um negro, um por negro. exemplo, por um afro-brasileiro. Entende? Isso é que é extraordinário. Agora, um historiador não pode fazer isso. Ele estaria fazendo o quê? Ficção. Ficção. <risos> Entende? E nós não. Nós esquecemos de que nós temos esse grande valor. Nós podemos sair à frente e imaginar como é que seriam as coisas. E caso isso tenha um grande poder... Há um poder de influência enorme. enorme, um poder de influência enorme. Então é dessa forma que a pessoa é uma, mas as atividades são muitas e seu... todas coordenadas por, um, por uma, uma determinada visão de mundo, né? que isso é muito importante, eu acho que todo intelectual tem de ter uma visão de mundo. Se vendo, mas no seu caso, e de alguns poucos eu considero, uhum. É uma ousadia, né? Você é como pular os muros da universidade. É um pouco, eu considero um pouco uma ousadia. É. Não é? Claro, Porque claro. é uma camisa de força que tende a aprisionar você em alguns guetos ali dentro claro. da própria eu universidade. Eu, eu, eu publiquei, eu, quando eu publiquei em Liberdade em 1980, eu publiquei aquele livro porque eu estava com vergonha de ser escritor sendo professor. Entende? Porque, sabe, as pessoas dizem, não, ele é um professor, um professorzinho da PUC, até um grande amigo meu dizia isso, é um professorzinho da PUC. Entende? Tendem a rotular, né? O tentem professor... a rotular, tentem a não querer. Agora, exatamente o que eu achei que eu fiz no Romance em Liberdade, se as pessoas não souberem, né, é um... É um diário um falso, dele, né? um, falso um diário falso de Graciliano Ramos, é exatamente a ficção, a imaginação no poder, entende? Nós todos conhecemos o trabalho extraordinário de Graciliano Ramos, Memórias do Cárcere. 
é, o filme de Nelson Pereira dos Santos, também notável filme, popularizou. Agora, popularizou a obra, etc. Agora, no entanto, nós não sabemos o que aconteceu com Graciliano Ramos no momento em que ele deixou o cárcere. Ou seja, no momento em que você é preso pela ditadura Vargas, é marginalizado, não é? sofrendo problemas enormes na, na sua família, né? os filhos dispersos, a mulher, é, a esposa, né? vindo de repente para o Rio de Janeiro e aqui perdida, etc. A relação de Graciliano com os pares, que tinham medo um pouco com um o comunista, como é que eu vou me aproximar do comunista, etc., que está saindo da prisão. Relações de trabalho Relações perdidas. Relações de trabalho, falta de dinheiro, etc. Quer dizer, e então o que, que eu fiz? Eu falei assim, por que não escrever um diário falso de Graciliano Ramos em que ele contaria o que, que aconteceu com ele nos momentos em que ele ganhou a liberdade, com todas as aspas, né? porque ainda não era o momento. E então, o que eu acho extraordinário, que era, sabe assim, da minha perspectiva, desculpa eu usar a palavra extraordinário, mas o que eu acho interessante é que era um comentário sobre a situação que nós estávamos vivendo na década de 80. Quer dizer, então é isso que eu acho importante na ficção, é que você fale da atualidade nem sempre falando diretamente da atualidade, por um desvio, entende? Quer dizer, os guerrilheiros né, de 64 estavam regressando ao país, Gabeira e Cirquiz à frente, etc. E ali estava né, uma reflexão sobre o que é a liberdade em países ditatoriais. E, e dessa maneira, então, é uma reflexão, a meu ver, sobre o quê? É uma intervenção no momento em que se sai é, da ditadura, né? no caso, a ditadura militar de 64, como é que as pessoas começam a organizar a vida em liberdade. Da Rio o título. <risos> Começa a organizar a vida em liberdade. E o romance seguinte, Estela Marrata, que eu acho que é um díptico... São os, que, os dois que projetaram que pro, sua ficção, me, Que né? me projetaram a minha a ficção. O Em Liberdade, inclusive, me deu um jabuti na época, né? E é sobre a liberação. Que, quer dizer, é, é a liber, o homem e o homem novo. Porque em liberdade não tem um homem novo, né, por assim dizer, aquele que estava a partir né, das grandes conquistas dos movimentos de liberação dos anos 60, em particular no tocante a minorias étnicas, a minorias sexuais, a questão da mulher, etc. Então, em liberdade seria liberação. É um típico. Liberdade, liberação. liberação. É claro que o, o, a liberdade é um romance muito mais positivo e muito mais otimista. E o do, da liberação foi o Estela é... É, é um livro muito mais pesado, pesado e pessimista. Pesado. E, e é um livro não é, que trata bastante da temática homossexual. E parece, inclusive, que daí o negócio da ficção parece que a realidade me deu um pouco de razão. Porque a partir dos anos 90, quantos anos AIDS, depois, quantos anos depois é que veio, veio a doença, né? veio aquilo tudo e mostrava que é muito mais fácil ganhar liberdade do que se liberar. Do que se liberar. Muito. É, 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 são, e, e engraçado, são dois romances publicados mais ou menos próximos. 80, 85. 80, 85, 85 uhum. anos. Bastante diferentes. Muito né? diferentes, Acho até em é. linguagem, tratamento de linguagem e tudo. É, cada romance ser. meu é diferente do seguinte, é, cada diferença. Eu acho que isso é importante, porque é, o que eu acho pior é criar uma fórmula, um estilo, etc. Porque é o assunto que dá o estilo. E, mas tem alguma uma, uma, como uma constante na ficção, na sua ficção, que é, talvez seja produto dessa pesquisa, uhum que você faz, você é um pesquisador. Também. É, é, como é que eu vou dizer? Ferrenho, né? É um, e com um rigor de pesquisa muito grande, enfim, muito arguto. É, acho que tem, é, o, o seu trabalho é atravessado por essa pesquisa, que é o, o mais uhum. comum, e que um, casa, casa essa ficção, é, autobiografia também, um Isso. pouco de autobiografia, uhum. é, personagens que você conhece, digamos, 
tecnicamente, teoricamente, de uhum. leitura, eles atravessam. Isso ele, é uma constante no seu trabalho. Você vê, eu estava lendo agora há pouco o Falso Mentiroso, uhum. que eu gostei demais, essas memórias que você inventa, né, esse, essa figura. E estava uh, uh, percebendo essa... Como é que você vê se é, tem essa marca, dessa discussão uhum. entre falso e verdadeiro? Yeah. Não é? Quer dizer, o graciliano não é o graciliano, é, e é o, quer dizer, é o, é o graciliano, mas uhum. na verdade é, o que, é uma invenção do graciliano uhum. que você faz. É. Né? Esses trechos já, já até foram publicados várias vezes em alguns semanários que eu vi. É, eu queria que você falasse um pouco do falso mentiroso, esse jogo que você monta nesse livro. É, e falso... até lê esse um trechinho para mim, tá, que eu legal. separei. Olha, o falso mentiroso dos livros que eu escrevi, quer dizer, é o, é o último né, romance que eu escrevi, é, é um romance que eu pretendi que fosse mais reflexivo sobre a atividade do escritor, a atividade do artista. Portanto... E quando você, enquanto ficcionista, pretende ser mais reflexivo, para não ficar aquela chatice de, abstrata, o melhor é se valer dos dados autobiográficos. Quer dizer, então tem uma espinha dorsal, que são os dados autobiográficos do livro. Esses dados autobiográficos, além de espinha dorsal, eles possibilitam também... Não é, é que eu discuto uma questão que me incomoda muito nas autobiografias, que é a necessidade de definir de uma maneira um pouco rasteira, de uma maneira simplista, isso que a gente chama de identidade. Quer dizer, desde Freud a psicanálise, a questão da identidade é um pouquinho, um pouquinho difícil. Nossa. Nós sabemos não é, que qualquer pessoa que se disser que é um, ele é falso. Você está dizendo uma bobagem. Tanto que está ali o Mário é. de Andrade, são 360. Sim, são 360. Então, é, o que eu quis dizer é, nesse livro é como nós inventamos a cada dia a nossa identidade. Eu conversando com você agora, eu estou inventando uma identidade para mim que nunca tinha aparecido até agora. Entende? Eu estou criando, portanto, personagem. um personagem meu que é tão interessante com outro, outros personagens que eu já criei na vida. Um personagem, por exemplo, que eu tive que criar no momento em que eu estava pedindo emprego, por exemplo. Então nós estamos constantemente elaborando, reelaborando os dados autobiográficos na medida em que nós vivemos, na medida em que os jogos de intersubjetividade existem. Entende? E isso, então, eu, a minha ideia era querer mostrar que nós todos, independente de ser operário, de advogado, médico, uh, mulher, homem, homossexual, uh, 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 o que seja, prostituta, o que seja, nós todos estamos constantemente inventando a nossa própria vida, criando uma identidade que nunca deveria ser dada, como no romance do século XIX, como uma coisa íntegra, mas como uma coisa fragmentada, como quase como um, um jogo de quebra-cabeças, ou essas, esses, esses brinquedos né, de, de compor imagens né, a partir de pequenos pedaços, né, o puzzle, de pe, 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 pequenos pedaços, o quebra etc. O quebra-cabeça. E, então, é, é isso que eu tive. Por isso que ele é um pouco mais reflexivo. Mas, é claro, o que eu quis dizer mais reflexivo, porque a questão da identidade está em todos os meus livros, entende? O próprio Graciliano Ramos, o problema da identidade, né? no momento em que ele sai da prisão, em que ele está estigmatizado, em que ele tem dificuldade de sobreviver, ele tem que reorganizar toda a vida dele, quem é inimigo, quem não é inimigo, como ganhar dinheiro, como, sabe, conviver com os, os, com os filhos, como conviver com a esposa, como conviver com os outros escritores, etc. Quer dizer, é isso, no fundo, né, o trabalho da ficção, que é o trabalho de cada um de nós, caso nós queiramos viver com aquele mínimo com de aquele imagina mínimo. imaginação e inteligência. Silviano, eu tinha programado uma leitura de trecho do Falso Mentiroso, uhum. mas como nós estamos chegando bem no final do programa, Sim. eu queria ainda só anunciar e que você 
encerrasse falando um pouco das histórias mal contadas. Uhum. Eu queria dizer também que o, 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 o Silviano Santiago é, tem quatro prêmios Jabutis. Eu esqueci de falar das suas premiações. Esse livro foi indicado em 2006. Uhum. Então, você falasse brevemente sobre histórias mal contadas para que a gente possa divulgar esse último lançamento. Está ótimo. Olha, o Histórias Mal Contadas é um díptico com o falso mentiroso. Assim como no passado foi é, em liberdade Stella Manhattan, né? liberdade e liberação, aqui é exatamente, no romance O Falso Mentiroso, o fato não é, de que a ficção, a grande ficção, ela sempre é uma mentira. Mas no momento em que nós dissemos que aquilo que nós escrevemos é uma ficção, nós estamos oferecendo ao leitor a possibilidade de ele acreditar que se trata de uma verdade. Quer dizer, a falsa mentira, quando, a mentira quando é dita que é falsa, ela, é, ela se torna um desvio para se chegar à verdade. É, Jean Cocteau tem uma frase muito bonita, eu sou um mentiroso que diz a verdade. Quer dizer, eu sou um ficcionista que digo a verdade. É, é cabreiro infante também, é sério dentro da brincadeira. Beira, exatamente. E, pra, e o Histórias Mal Contadas é uma homenagem que eu faço ao leitor. Porque se as histórias fossem bem contadas, quer dizer, por favor, não confunda mal contada com mal narrada. Quer dizer, ela é mal contada, mas tem que ser bem narrada. É, a história mal contada é aquela que abre um espaço para que o leitor intervenha. Já pensou se Dom Casmurro fosse uma história bem contada? Seria o romance mais chato do mundo. <risos> Exatamente por ser uma história mal contada, muito bem narrada, mas mal contada, é que ele possibilite que nós, por quase um século, né, por, ou até mais, mais, por um século, um pouco mais de um século, debatamos quem é Capitu, entende? Se o que ele diz sobre Capitu é verdade, ou se aquilo tudo nada mais é do que um produto da paranoia dele e assim por diante. Quer dizer, a história mal contada é aquela que abre um espaço para que o leitor intervenha e construa ou o conto ou o romance que ele está lendo. Construa com a mesma liberdade que o criador. Silviano, nós estamos no final e eu queria assim, pedir muito que um dia você voltasse aqui ah, para falarmos é só dessas histórias, porque tem muita história aqui, <risos> tem, tem, tem coisas maravilhosas dentro desse livro. Então, Histórias Mal Contadas, da editora Rocco, do Silviano Santiago. Queria agradecer muitíssimo claro. a sua presença e esperar, de fato, que você venha falar sobre Foi ele. Faltou um programa para você sobre esse livro e sobre muito mais. Tá legal. Todo o seu trabalho Eu te agradeço. de ensaio, de, enfim, que é admirável. Muito Está sendo muito gentil. Muito obrigado. Este foi o Silviano Santiago para o Livros na Mesa.